നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് ഏഴ് ലോക ആസ്മ ദിനം ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും രോഗ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ദിവസം ഇന്ന് ലോക ആസ്മ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് സമൂഹ പാഠത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാവിധികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഡോക്ടർ സുധീന്ദ്ര ഘോഷ് ശ്വാസകോശ വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രാഡറും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ ഇന്ന് മെയ് ഏഴ് ലോക ആസ്മ ദിനം ആ മുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ വിധികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും രോഗിയെയും ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായി നാം ലോക ആസ്മ ദിനം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കിന്ന് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അലർജി എന്ന് വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹപാഠം ആരംഭിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അലർജി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഉദ്ദേശം ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അലർജി മൂലമുള്ള അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ കാണുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ അലർജി കൊണ്ട് അനവധി അസുഖങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാം സാധാരണയായി അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കൾ ശ്വാസത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ആഹാരത്തിലൂടെയും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക കോശങ്ങളുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താണ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ അവയിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സാർ അങ്ങ് അലർജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാം സാധാരണ അലർജി ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന ആൻറ്റിജൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് കണ്ണിലിപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അലർജി കഞ്ചങ്കിറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം മൂക്കിലാണെങ്കിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആണ് തൊണ്ടയിലും സൈനസിലാണെങ്കിൽ അലർജിക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് താഴോട്ട് അലർജിക് റൈനൈ ലരിഞ്ചൈറ്റിസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടാതെ സ്കിന്നിലെ അലർജിക്കാണ് അലർജിക് അർട്ടിക്കേറിയ അലർജിക് എക്സിമ ഉണ്ടാകാം ഫുഡ് മരുന്ന് ഇവ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അബ്ഡോമിനൽ സിംറ്റംസും അതുപോലെ സ്കിന്നിലെ ചൊറിഞ്ഞ് തടുപ്പുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ അലർജി ആണ് അനാഫലാക്സിസ് അനാഫിലാക്സിസ് സംയോജിതമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മരുന്നുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെൻസിലിനാണ് പെൻസിലിന് അനാഫിലാക്സ് മൂലം അനവധി ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നൂതന ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അലർജിയെക്കുറിച്ചും അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സാർ അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് ആസ്മ ആസ്മയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കായി വിശദമാക്കാം ആസ്മ സാധാരണയായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആൻറ്റിജൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പല വസ്തുക്കളും ആൻറ്റിജനായി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിജൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും പൊടി പടലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറുപ്രാണികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് മറ്റ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ അത് പോയി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാസ്റ്റ് സെൽസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ അനവധി മാസ്റ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ മാസ്റ്റ് സെൽസിൽ ഐ ജി ഇ എന്ന ഒരു ആൻറ്റിബോഡി പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ ആൻറ്റിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഈ മാസ്റ്റ് സെല
ചുമയും നെഞ്ചിൽ കടുപ്പവും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിൽ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ആന്റിജനുമായിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് പിടി ഉണ്ടാകുന്നത് സാർ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി നാം ഇന്ന് ലോക ആസ്മാ ദിനം ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലോക ലോകത്ത് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആസ്മയുടെ വ്യാപനം ഇന്ന് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശരിയല്ല കാരണം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ആസ്മ രോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചു വരിക വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പല സ്റ്റഡീസും കാണിക്കുന്നത് ആസ്മ കുട്ടികളിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുപോലെ അഡൽസിൽ സിക്സ് ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആസ്മ കാണുന്നത് അപ്പൊ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിനീകരണമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പലതിനും തന്നെ ഇതുപോലെ ആന്റിജനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അത് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പല കെമിക്കൽസും ഗ്യാസും ഫ്യൂംസും ഒക്കെ നമ്മളെ ശ്വാസനാളത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അത് അതുമൂലവും ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങി ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എയർ പൊല്യൂഷനാണ് ഒരു മെയിൻ റീസൺ സർ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ രോഗ നിർണയം എത്തരത്തിലാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ രോഗനിർണയം തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ സിംറ്റംസ് അനലൈസ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസ്മ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇമാതിരി ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആസ്മ നമ്മൾ സംശയിക്കും ആ സംശയം കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആസ്മ രോഗി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വീസിങ് സൗണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് അതിൽ നിന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആസ്മ ആകാനുള്ള സാധ്യത അത്തരം രോഗികളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈമറി ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്റേ എക്സാമിനേഷൻ കൂടാതെ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പൾമറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതാണ് ആസ്മ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആസ്മ സ്ഥിരീകരിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ആസ്മ എത്രത്തോളം കഠിനമാണ് അതുകൂടാതെ ഏത് ടൈപ്പ് മരുന്നാണ് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിമുക്തി വിമുക്തി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ പൽമറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു ആസ്മ രോഗത്തെ നമുക്ക് എത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എത്തരത്തിൽ തടയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ആസ്മ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാരണ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാം നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യ പ്രേക്ഷകൻ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് നമുക്ക് ആരാ നോക്കാം നമസ്കാരം സമൂഹ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാഡം പേരെങ്ങനെയാണ് മാഡം ബേബി ആ മാഡം നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ലോക ആസ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന് ആസ്മയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുറെ കാലം ഈ ഡോമേറ്റ് ഹസ്ബൻഡിക്ക് ഡോമേറ്റ് ആണ് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ശ്വാസ വലിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഗുളിക അതിപ്പോ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അതെന്താ ചെയ്യാൻ കാണിക്കാനോ വേറെ കാണിക്കാനോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മള് ആസ്മ രോഗത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഇൻഹെയിലർ മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇൻഹെയിലർ മെഡിസിൻ ഇൻഹെയിലർ മെഡിസിൻ മാഡം 
സാർ നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ആസ്മ രോഗത്തെ നമുക്ക് എത്രത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എത്തരത്തിൽ തടയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദമാക്കാം സാർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആന്റിജൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിജൻസ് ആണ് പൊടിപടലങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും തീർച്ചയായിട്ടും അന്തരീക്ഷം മലിനീകരണം കൂടിയുള്ള മലിനീകരണം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധവായു കിട്ടാനുള്ള ലഭ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ ഈ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ കത്തിക്കാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും റോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ഉള്ള റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പോഷർ കുറയും ഈ എക്സ്പോഷർ കുറയുമ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ്റെ തോത് കുറയും അത് കാരണം രോഗിക്ക് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഈ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ കുറയും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആവുന്നത് ശ്രമിക്കുക കാരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക വിട്ടു നിൽക്കുക സർ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ കാണപ്പെടുന്ന ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും കുട്ടികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദമാക്കാം സാർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന് ഇതുമാതിരിയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ആണ് കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഗേൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോയ്സിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആസ്മ രോഗം കാണുന്നത് ഈ രോഗം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളിൽ പല വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാർ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ ഷിനു നാം സംസാരിക്കുന്നത് ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടറുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഷിനു എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് ആസ്മ വരാനുള്ള ആസ്മ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മാനസികവും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് രണ്ടും പ്രധാനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്മ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ രോഗം വരണമെന്നില്ല രോഗം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഈ ചുറ്റുപാടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം ഈ വന്നുകൂടായുകയില്ല ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി റിയാക്ഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശ്വാസനാളത്തിൽ നീരുണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കഫ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കഫ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥികളെ കൂടെ കൂടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമിതമായ കഫ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ക്രോണിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പുക വലിക്കുകയാണ് അല്ലെ പുക ശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്രന്ഥികളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രന്ഥികളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അമിതമായ ഈ കഫ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കഴിയുന്നതും പൊടിയും പുകയും ശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ഈ ആസ്മ എന്ന രോഗം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ആസ്മ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എറ്റോപ്പിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയും കാര്യം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഐ ജി ഇ ആന്റിബോഡി അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ജന്മനാല തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന പ്യുവർ ഓക്സിജൻ എന്ന പോലെ തന്നെ ചില ആഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ കാരണമാകാൻ മാറുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കഴിയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായോ വിളിച്ചതിന് സർ നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആസ്മയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലയർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ചുറ്റുപാട് പുക വലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയ
പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ചുമയായിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ചുമ ഉണ്ടാകുമ്പോ അനവധി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രോഗലക്ഷണ ചുമയാണ് തുടക്കം അപ്പം തുടക്കം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് രോഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഇത് ആസ്മയാണോ അതോ മറ്റുള്ള രോഗ കാരണമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഷർപ്പ് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പുകവലിയും ആസ്മയ്ക്ക് ഹേതുവായി കാരണമായി തീരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആസ്മ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മാറി വരാൻ സാർ നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുക നമസ്കാരം സമൂഹ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം സമൂഹ പടമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തണോ സാർ പേരെങ്ങനെയാണ് ആ സാർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ ഒരല്പം കൂടി സൗണ്ട് കൂട്ടി പറയാമോ സാർ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മരുന്നിൽ മാറാൻ കഴിയുമോ എന്തോ അറിയില്ല നാല് വർഷമായിട്ട് എന്ത് രോഗലക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ സാർ അതിന് ഒരല്പം വോയിസ് കൂട്ടി പറയാമോ സാർ ഫിറ്റ്സ് രോഗം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പറയും എത്ര കാലം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വരെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മരുന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂറോളജി പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സാർ മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പുകവലിയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ആസ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് സാർ പറയുകയുണ്ടായി കുട്ടികളുടെ ആസ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീടിന്റെ ശുചിത്വം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വമില്ലായ്മ എത്രത്തോളം ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം സാർ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ആസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ആസ്മ ഡേയുടെ മെസ്സേജ് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ആസ്മ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമായി ധരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നടപ്പിലാക്കുക കൂടാതെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അസസ്മെന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടി മാത്രം പോരാ പേരൻസും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കി വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് അപ്പോഴപ്പോഴും കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ആസ്മയ്ക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മരുന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആത്മ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് അതായത് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻസ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിക്കേഷൻ തടയാനുള്ള ഒന്ന് ആസ്മ അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പേരൻസിന് നല്ല ഒരു ധാരണ വേണം അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള അവബോധം കൂട്ടാനാണ് ഈ ആസ്മ ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗത്തെ പറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗത്തെ ചികിത്സയെ പറ്റിയും അത് തുടർ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി രോഗിയും അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആസ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസ് ആണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രിവെൻഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിക്കേഷൻ അതിന് തടസ്സം വരാതെ ആവശ്യാനുസരണം രോഗി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമുക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യാം നമസ്കാരം സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം സമൂഹ പാഠമാണ് പേരെങ്ങനെയാണ് മാഡം ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ മാഡം 
ഡോക്ടറോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആറ് മാസമായി മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ശ്വാസമുട്ടിനുള്ള അതെ ഇപ്പൊ ആറ് മാസത്തിൽ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ട് കൂടുതലാണ് തുമ്മനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും തുമ്മൽ മാറുന്നതേ ഇല്ല ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ചോദിച്ചോളൂ അപ്പോ അതെനിക്ക് മാറുമോ മാറില്ല എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് എനിക്ക് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന മരുന്ന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ പച്ച മരുന്നില്ല നിൽക്കുന്നത് ഈ ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും എന്നാൽ ഫ്ലയറപ്സ് ഈ ആസ്മ കൂടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആസ്മ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്മ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മരുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക ആ മരുന്നിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക മരുന്നിന്റെ അളവ് കൂട്ടി രോഗ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മരുന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗ ശൂന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അതിന് ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധന്റെ മേൽനോട്ടം അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര സിവിയർ ആസ്മയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിത ചര്യകൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഓക്കെ മാഡം മനസ്സിലായിരുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സർ നമ്മുടെ ശ്രീജ മാഡം ചോദിച്ച ചോദ്യവുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ദൃശ്യമാകുന്നു അങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ദൃശ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ പല ഇനം ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ചുമയായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിയുടെ വയസ്സ് വ്യക്തി ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യം ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല അവബോധം നമുക്ക് വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്രോണിക് സ്മോക്കറാണ് ഒരു സ്മോക്കർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ വരികയാണെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ലങ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ആൾക്കാർ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രോഗനിർണയത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് ചുമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിട്ടുവിട്ടുള്ള പനി വരികയാണെങ്കിൽ ചുമയോടൊപ്പം പനി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടിയായാലും വളരെ പ്രായമുള്ളവരായാലും ടി ബി ക്ഷയരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ട പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചുമ വരികയാണ് അതോടൊപ്പം പനിയും ഉണ്ട് കടുത്ത പനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള രോഗമാണ് അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതാണ് ആസ്മ ക്യാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷനോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പനി കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ മാത്രമായിട്ടാണ് ആസ്മയിൽ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ രോഗിയെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് ആസ്മയാണോ ഈ ചുമ ആസ്മ മൂലമാണോ അതോ മറ്റ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചുമ ഒരു പ്രധാന രോഗലക്ഷണമാണ് പക്ഷേ ചുമയെ സപ്രസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രോഗം അല്ലെ പരസ്യത്തിൽ കണ്ട മരുന്ന് മേടിച്ച് ചുമയെ സപ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുക നമസ്കാരം സമൂഹ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനാണ് ഓക്കെ മാഡം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്താണ് അൽപ്പം കുളവ് തുമ്മലും ജലദോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചി ഇതാകാറുണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ആസ്മല അല്ലാതെ ആരാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്മ രോഗം ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഉണ്ട് കാരണം ആസ്മ രോഗികളിൽ സാധാരണ തുടക്കം മിക്കവാറും തുമ്മൽ ജലദോഷം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ആസ്മ പ്രകടമാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തുമ്മൽ ജലദോഷം തലവേദന തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച് പിന്നീടാണ് അത് ആസ്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ആസ്മ രോഗികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇതുപോലെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായ ഹിസ്റ്ററി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രോഗം ആസ്മയായിട്ട്
സാർ നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരുന്നു അതിനെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ ഒരു പ്രധാന രോഗലക്ഷണമാണ് അനവധി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ അതും അതീവ ഗുരുതരമായ പല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ക്യാൻസർ ക്ഷയരോഗം ന്യൂമോണിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം ചുമയായിട്ടാണ് പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗമാണെങ്കിൽ ആരംഭത്തിലെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കാരണം ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചുമ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സപ്രസി മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചുമയോ കഴിക്കൂ ഇത് ആ അതുപോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ചുമ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗുരുതര ലോ രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും പിന്നീട് അത് നിയന്ത്രണ വിധേയം ആകാതെ പോകുന്ന പല കേസുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അനവധി ദിവസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ രോഗനിർണയത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമായി അതിനുശേഷം മാത്രമേ മരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മാരോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസ്മാരോഗമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട ജീവിത ചര്യകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കുമോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം സിവിയറാണ് എന്നുള്ളത് രോഗി മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിക്കേഷൻ ആ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഹേലർ മെഡിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഹേലർ മെഡിക്കേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സിറപ്പിനെയോ ടാബ്ലറ്റിനെയോ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറവാണ് സാർ നമുക്ക് ഇൻഹേലർ മെഡിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ശരിയാണ് നമസ്കാരം സമൂഹ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ ാണ് <laughs> 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 ഈസ്നോഫിൽസ് അലർജിക് ടെൻഡൻസിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിയുടെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ ഈസ്നോഫിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എറ്റോപ്പിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഈ ഈസ്നോഫിൽ കൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി അത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി നോർമലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഉയർന്നു നിൽക്കും ഈ ഐ ജി ആൻറ്റിബോഡി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിക് ആസ്മ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ ആസ്മയെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശ്വാസനാളത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ആസ്മ അലർജി മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സാധാരണ ഈ ഇറിറ്റേഷൻ മൂലമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് അലർജി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ ശ്വാസനാളത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലെ ഗ്രന്ഥികൾ അത് വലുതാവുകയും കണ്ടമാനം കഫം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഈ കഫം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ മൂലം ഈ ശ്വാസനാളെ വീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സോ ഇത് ആസ്മയും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് നമ്മളെ പ്രധാന വ്യത്യാസം ആസ്മ അലർജി മൂലമാണ് പൊടിപടലങ്ങൾ മറ്റ് അലർജൻസ് മൂലമാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വസിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഫ്യൂംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇറിട്ടൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസ്മയാണെങ്കിൽ വന്നും പോയി നിൽക്കും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോകില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഈ രോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ സാർ ഓക്കെ സാർ മനസ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ സാർ മനസ്സിലായിരുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഹേലർ മെഡിസിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിശദമാക്കാം ആസ്മ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാന പ്രശ്നം ശ്വാസനാളത്തിലാണ് അത് അപ്പോൾ ഇൻഹേലർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ മരുന്ന്
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് അപ്പോൾ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോഗ്രാം ഡോസിലാണ് ചെറിയ വളരെ തീരെ കുറഞ്ഞ ഡോസാണ് അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അത് പതിവായിട്ട് രണ്ട് മണി രണ്ട് തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചില മരുന്നുകൾ നാല് തവണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഈ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് നെബുലൈസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസാണ് കൊടുത്ത് രോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെബുലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ ശ്വാസകോശം പോകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് അവയവങ്ങളെ സാധാരണഗതിയിൽ ബാധിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗശമനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കാര്യം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത് അത് കാരണം ശ്വാസം നാളെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കഫക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു നീർക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു രോഗിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫാണ് കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം അതാണ് ഈ ഇൻഹെയിൽഡ് മെഡിക്കേഷനും നെബുലൈസേഷനുമാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാർ ചികിത്സാ സമയത്ത് രോഗി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ ചികിത്സാ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് പോര കൂടുതൽ മരുന്ന് വേണം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം കൂടാതെ ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിക്കേഷൻസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഒരു കാരണവശാലും മുടക്കാതെ ഉപയോഗിക്കണം നല്ല റിലീഫ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്ന് നിർത്തുക പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിക്കേഷൻ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ രോഗി തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊടിപടലങ്ങളാണ് അതെങ്കിൽ എക്സ്പോസർ ടു ഇതേപോലെ മറ്റ് ആനിമൽസ് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് രോഗം കൂടുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അതാണ് രോഗി പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ കാരണമായ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസ്മ വന്നു ആസ്മ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സ കൊടുത്തു ആസ്മ മാറി പിന്നീട് രോഗം മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് രോഗം വരേണ്ട സാധ്യതയുണ്ടോ ആസ്മയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ ജന്മനാലയ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസാണ് എറ്റോപ്പിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ എറ്റോപ്പിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി ഈ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജനും വേണം ഈ ആൻറ്റിബോഡിയും വേണം അപ്പോൾ അലർജൻ നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആൾറെഡി സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൻറ്റിജൻസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കാം സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ശരി നമസ്കാരം സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മേഡം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് സാറേ എന്റെ കുഞ്ഞു കൊച്ചുമോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ കുഞ്ഞിന് ഇസ്നോഫീലിയ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആസ്മാടമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ചിൽഡ്രൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതെ സോ ഈ അലർജി മൂലം ഈസിനോഫിൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചതുപോലെ നോർമലായിട്ട് അത് എത്ര വരെ ആകാം ഒരു ആറ് വരെ ആറ് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ആകാം ഇത് കുട്ടി ഇപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം അല്ലേ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ആസ്മ ആകണം അലർജി ആകണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഈസിനോഫിൽസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണം ആസ്മയാണ് അപ്പോൾ
ആ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഈസ്റ്റർ ഫീസ് കൂടിയെന്നും പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഓക്കെ മാഡം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാറെ അതുപോലെ തന്നെ അജിത മാഡം ചോദിച്ചതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നവജാത ശിശുക്കളിൽ കാണുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം സാർ നവജാത ശിശു ശിശുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ ജന്മല പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഈ ഐ ജി ഇ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകാനുള്ള എറ്റോപ്പിക് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തണുപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റോ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ശ്വാസനാളം തീരെ വ്യാസം കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു നീരോ കഫോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അലർജിക് ടൈപ്പ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റിനാണ് അലർജി എങ്കിൽ അലർജി വരാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനം സാർ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അലർജി ആസ്മ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യാം നമസ്കാരം സമൂഹ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഞാൻ വാസുദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് വിളിക്കുന്നത് ബോംബേലി നിന്നാണ് ബോംബെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് 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 ശ്വാസം ബന്ധമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് വരെ ബന്ധായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഹലോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽക്കുള്ളിയാണ് വായു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ആ സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അലർജി അലർജി ലരിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇപ്പൊ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സൗണ്ട് ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നീരടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ലാരിങ്സിന് മറ്റ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണണം ഒന്ന് ഒരു ഇ എൻ ടി സർജനെ കണ്ടിട്ട് നോക്കണം നോക്കിക്കണം മറ്റ് പ്രശ്നമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ രോഗവിദഗ്ധനെ കാണിക്കണം ഓക്കെ സാർ മനസ്സിലായി വരുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ആസ്മ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഫെൻസിന് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റിനാണ് അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് പേരൻസിനും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറുപത് ശതമാനം സാധ്യത ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമാതിരി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതാണ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ നീരടിച്ച് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ അതോ അലർജി കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ സാർ നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്മ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഷോ വൈൻഡ് അപ്പിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ആസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം തന്നെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ മരുന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മരുന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ എന്തെല്ലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പീക്ക് എക്സ്പ്രേറ്ററി ഫ്ലോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 മെഷീനുണ്ട് ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ പീക്ക് ഫ്ലോ മീറ്റർ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ കാലത്തും വൈകിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ശരിയായ തോത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മരുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ